Buenas, ¿dónde estamos hoy? Bueno, hoy vinimos a la Sierra del León, estamos todavía en la Sierra de Carapé y vamos a hacer otro recorrido, lo de hoy es algo difícil, es un sendero que va a haber que encontrarlo, descubrirlo, el dueño nos habilitó a entrar, pero realmente este, hay que hacer un esfuerzo, así que acompáñenos porque vamos a encontrar cosas muy misteriosas. De todos modos, si quieren venir, eh, él los guía y los lleva por el sendero. Nosotros estamos yendo por las nuestras, tenemos más o menos las referencias. Exacto. Y vamos a ver qué nos encontramos. Y vamos, vamos para ahí. Ok, bosque cerrado. Guayabo colorado tenemos acá. Acá hay una cantidad de cosas interesantes con árboles, plantas. Y hay muy poco contacto con, con humanos, entonces puedes ver que la naturaleza está en cada detalle, es como muy, muy poco intervenida. ¿Qué es eso ahí? Ah, ¿qué es esto? Ah, mirá, son los... ¿Cómo es que nos dijo? Gusanos... Los migratorios, los migratorios. gusanitos migratorios. Estos van, avanzan Mirá, así. Acá hay uno solito, para ver cómo son. Uno arriba del otro. Y van avanzando así para aparentar que son un bicho más grande para protegerse de depredadores, sobre todo pájaros. Qué belleza. La verdad que esto hay que observar los detalles, ¿no? Y bueno, Seguimos. éxito muchachos. Ah, acá se abre. El terreno está muy interesante. Piedra, tierra. Y resbala, hay mucha humedad, entonces hay que ir con cuidado. Se escucha la vertiente. Acá hay un letrero que indica que estamos cerca de las vertientes. Acá es donde sacan agua potable que viene de la propia, de la propia cuchilla de estos cerros. Ahí hay una entrada para las cascaditas. El sendero sigue por acá, cerradito. Bueno, acá es donde nos mostraron que sacan agua potable. ¡Ay, mira el tamaño de este lecho! Bueno, y no se explicaba que este tipo de lecho no es normal. O sea, miren, miren el tamaño de la hoja. Esto no es el lecho que tienen las abuelas en casa, ¿no? No, son lechos tropicales. Tropicales, porque acá como estamos en una especie de olla entre los cerros, se arma un microclima tropical, que es lo que nos comentaba el, el dueño del establecimiento. Y esto es el agua donde ellos toman, que viene... De allá arriba, chavales, viene directamente, sale del, del cerro. Agua totalmente potable. Bueno, seguimos. Bueno, y esto que tenemos acá es yerba mate. El árbol de la yerba, miren. Esto se seca la hoja y después se, se toma en el mate. Se Vaya muele, la redundancia, se, seca, ¿no? se muele, se seca y, y acá tenemos una pequeña aranita. Ah, mira, que cuida la yerba. Muy bien, miren el árbol totalmente silvestre, ¿no? Totalmente. Todo para el mate. Vamos arriba, seguimos el sendero. Súper cerrado. Miren el camino, a diferencia de otros que normalmente tienen, están más pisonados acá. Tenemos las plantas encima todo el tiempo. Piedras, musgo, que con cuidado. Bueno, miren acá cómo se abre. Ahí abajo es la olla de la que les estábamos hablando. Donde estábamos caminando recién, estaba la vertiente final en el agua. Miren la vista que hay acá. Es un cerro de unos 300 y algo de metros. Allá también. Allá se ven los domos, las casitas donde estamos en el establecimiento miren qué es eso. 
y vamos a seguir subiendo. Bueno, y esto que tenemos acá, esta plantita, le dicen la mimosa. Es una hoja que si la ven de cerquita, es como sensible. La voy a tocar y miren cómo se va a cerrar hacia arriba, hacia adentro, miren. La toco y ella se cierra sola, ¿ven? Vamos a tocar otra, miren. Ahí se cerró sola, apenas la toqué. La rozamos, miren. Miren cómo se cierra. Y seguimos camino. Y acá van los migratorios. Sigan migrando. <risa> Seguimos subiendo. Acá vamos a llegar a la cima de la cuchilla. Caminar un buen tramo por ahí. Y bajar todo por, por la quebrada del arroyo. Bueno, el sendero que lo hemos perdido, hostias. Ah, no, aquí está, aquí está. Acá hay un caminucho, pero miren lo cerrado que es acá. Aquí vamos viendo las plantas con cuidado para no pincharnos y no romperlas tampoco. Siempre hay que cuidar la naturaleza. Sí. Oh. So, muy bien estamos altitos ya mira para allá la, la altura wow. vamos a seguir trepando esta cuchilla totalmente agreste Ya detectamos camino. Bien, nena. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, acá se abrió un poquito. Estamos en la parte alta. Ahí puede ser. Ahí se ven unas piedras. Sí, sí. A ver qué meternos. A ver. No, acá no. Es ahí hay que meterse por abajo. Ah, sí, sí, lo fui. Como contrastan ahí ese naranja. Voy a meternos agazapaditos acá. Hermoso. Casi me había se abrió el, el sol, salió el sol. Estaba que iba a llover, pero. Mira, mira el valle. No, no. Lo puro. Uh -huh. Tenemos que ir por arriba, ¿no? Sí. Muy bien, así que vamos por ahí. Yo siempre bajo centro. <risa> es más fácil. Puede ser más fácil. A ver, esto no se ve. El caminito. Bueno. ¿No? 
¿Estás seguro? Estamos en un montón de piedras gigantes y tenemos que atravesarlas para llegar al punto. Y no hay mucho donde salir, ¿no? Acá no, pero... Bueno, haciendo sendero propio De vuelta A ver... Crucetas... Ay, bueno, pasamos primero yo las corto Bien pegada a la pared ¿eh? Parece que me agarro y se puede agarrarla de acá. Fuerte. Que no se escape, por favor. ¡Ay, qué trasero! ¿Sí? Sí. Y vamos por acá. 100% cerrado. Bueno, miren dónde estoy acá. Me he dado de espinas de cruceta, de cruz. Pero en un valle hermoso. Y peligroso. Vamos. Y allá vamos, logramos salir del mar de piedras y ya estamos en un lugar mucho más despejado y eh, más agradable. Hay que cruzar esto por algún lado. Eso. Muy bien, seguimos. Primera lambrado. Miren qué lindo el sol, como quedó ahí tapado en la nube. Trescientos cuarenta y dos metros de altura. Genial. Pero qué genial esta vista, mira. No, es increíble. Vamos para ahí. Señales al fin. Creo que es valosa. La dificultad está en que no está señalizada. O sea, claro. no, hay, no existe un sendero. Esto se hace con, con el guía. Mirá, mirá. Ahí se ven todos los montículos. Mirá, picapalos amarillos. Ah, mirá qué linda. La Sierra del León. ¿Por qué la Sierra del León esto? Bueno, es Sierra del León porque se le decía León a los Pumas y este territorio antes estaba lleno de Pumas. ¿Estaba? Mm. <risa> Hace mucho que no hay registro. Ah, pero miren si esto será agreste que crece la, la barbilla esa arriba de la piedra y está como... Níquel. Como si nunca hubiera venido nadie acá. el segundo alambrado que hay que cruzar. Ajá, sí, te doy las espinas. Super agreste. Bueno, acabamos de cruzar este alambrado que es el último antes de llegar al gran montículo. Ahí adelante. Miren la vista que hay por acá. 
Una Acá estamos caminando por la sierra y todo va hasta el más infinito, ¿no? Todo por allá, <ríe> lo que nos den las piernas, literalmente. Uno de esos cerros de ahí es el catedral, no sabemos exactamente cuál. Sí. Estamos en la zona más alta de Uruguay. Exactamente. Muy cerquita del catedral. Bueno, y acá está el montículo. Vamos, y uno, dos. Cumbre. Bueno, damos por dada la cumbre de acá de la Sierra del León. Que nos dio un laburo chino llegar hasta acá porque miren lo que es ese valle. Tuvimos que básicamente sortear dos, dos cerros grandes y tuvimos que pasar por el medio entre ramas, espinas y la verdad que nos costó un montón llegar hasta acá. Pero llegamos y bueno, vale un montón la pena. Re. Aparte, si bien nosotros los estamos haciendo solos por nuestra cuenta, si venís acá el, el dueño del lugar te lleva, te guía y, y es muy amable. Y Exacto, vengan, sí. Él los va a saber orientar mejor. Exactamente. Así que bueno, tenemos el privilegio de poder estar acá. Acá ya se pone un grandísimo precipicio. Vamos a ver qué hay ahí en el borde. Gigante. Uy, mira la altura acá. Qué impresionante. Mira las ovejas allá. Sí, las vi. No responde, pero me vio. Seguimos en las sierras metidos. Una cabra. No sé qué es. Es salvaje, ¿no? Probablemente. No. No creo que sea salvaje, pero tiene unas guampitas. Sí, parece que está completamente libre. Bueno. Vamos buscando el arroyito, vamos rumbo al arroyo, a ver si lo podemos encontrar. Miren lo que son estas sierras, estamos rodeados de gigantes acá. Una vertiente natural. Uruguay. Internados en el monte, eh. Uy, monte nativo. Uy, mirá. Ah, por acá hay un caminito. Sí. Y toda esta agua es como se va deslizando, digamos, o sea, se, se escurre de la propia, de los propios cerros. Ah, y esto es vertiente. Que no hay selva en Uruguay, decían.
no parece no me amo no no Encontramos el arroyo. Habrá que cruzar por acá. Habrá que cruzar por acá. Mira la frutita esta. El arrayán. Esta frutita tiene un sabor como a una mentita y según dice el dueño de acá, la comes es como comer un, una especie de algo como enérgico, así como una mentita, tiene ese sabor. Así que... Sí, se usa para hacer es aceites esenciales. Se usa para varias cosas. La verdad es muy rico. Bueno, ahora tenemos que descifrar por dónde cruzar el arroz. Bueno. Claramente a Dani le va a ser más fácil que a mí. <ríe> a un salto de distancia. ¿Decís? Sí. Bueno, allá hay, hay unas piedras también. Hay Me mucha hay agua. Ay. Ay. <risa> Yo no puedo hacer eso ni en pedo. No te preocupes. A ver. Dame la mano. Voy a saltar. Una. Para, 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 para. Eh, tienes que saltar acá. Sí, sí. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Qué crack! Bien ahí, choque, choque. Ahí va. Bueno, ahí hay un sendero también. Era por ahí. Vamos por ahí. Por acá está complicado. Vamos por ahí. Cuidado, capaz que por ahí va a ser mejor. Mira cómo corre el agua, qué lindo. Uh, uh. Ventajas de ser chiquitito es que en estos lugares te gachas fácil. Va, mira la claridad del agua. Wow. Qué clarita que es. Estamos en un monte. Es el agua de vertiente. Sí. Súper clarita. Sombrosa, la verdad. Normalmente acá es como, no sé, el barro. No sé que tenga un color como turbio. Bueno, para variar se está yendo la luz y todavía no llegamos. Así que esperemos llegar. No tenemos que meter, seguir metiendo por selva. Con la diferencia que ahora no se ve tanto, está re oscuro. Y acabamos. Ya casi en el final del camino, esperamos. La verdad, muy interesante el sendero de hoy. Muy distinto a lo que estamos acostumbrados. No solo fue altura, sino fue meterse en pleno monte nativo. Difícil y poco ortodoxo ¿no? el sendero que hicimos, ¿no? porque no era el oficial. Y llegamos 10 minutos antes de que se ponga el sol. Ahora Exacto. en invierno se está poniendo sobre las 6 de la tarde, así que llegamos justito, justito. Si les gustó el video, le pueden dar me gusta y nos pueden seguir, nos ayudan un montón. Y acá le estamos dejando el video al Cerro Catedral, que es acá cerquita, en la Sierra de Carapé. Exactamente. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto, chau.